Тора называют месяцы по порядку. 1, 2, 3, 12, да? Первый месяц не сам. Назва... Название месяцев вынес... нам говорят, что принесли из Вавилона. Мы взяли Вавилона. Да, остается да, один простой вопрос. Почему некоторые месяцы, название месяцев, понятно на иврите? Это еврейские слова. Например, Ав, отец. Ответ очень простой. Дело в том, что вавилоняне это взяли у евреев. Они вначале это взяли у евреев, а потом мы забрали у них назад. Это название месяцев, это не вавилонская традиция, это наша традиция. И перейдем к названию месяца. Вот у меня таблица такая более большая, что было. Но у вас у всех распечатки есть тоже, тоже таблица. Название месяцев. Месяц и зодиак, и зодиак, да? То есть месяц. 12 месяцев. Нисан, Яр, Сиван, Тамус и так далее. Каждому месяцу соответствует знак зодиака. Месяц Нисан – это знак зодиака Овен. То есть никакое не 22, не 23, ничего какое-то число. Месяц ивритский – это знак зодиака. Один к одному. Нисан – это Овен, Иар – это Телец, Сиван – это Близнецы и так далее. Обзор – это простая вещь, вещь, которая запутала очень многих людей, которые берут данные о знаках Зодиака не, не, не у нас в первоисточнике, а у других народов. У других народов они что-то взяли, но у них нет календаря, у них не может быть такой сложный календарь. Поэтому они считают там что-то там 22 число, еще что-нибудь, что-то что поделили, примерно поставили. Это да неправильно. Знак зодиака – это наш месяц. Как определить, под каким знаком ты родился? Очень просто. Открываешь что ДЗУ, там написано месяц рождения еврейский. Еврейский месяц, вот в таблице смотрим, вот я родился в Сиван, знак зодиака – близнецы, ты умен. Абсолютно просто. Не надо ничего считать. В трактате «Не дарим» в Талмуде приводится диалог между Авраамом и Всевышним. Авраам говорит, я изучил свой гороскоп, и у меня может быть только один сын. Кадош Баруху отвечает ему в трактате «Шаббат». Оставь астрологию, ибо звезды не властны над Израилем. Сейчас твоя звезда Юпитер стоит на западе, и потому ты не можешь родить сына. Я же переведу ее на восток, и ты родишь. О чем мы говорим? Израиль находится выше звезд. Эль Мазаль для Израиля. То есть Израиль находится под управлением самого Всевышнего. Никаких созвездий на самом деле не властвует над Израилем. Только сам Всевышний. И он может перевести эти созвездия, поставить как, как посчитает нужным. И так и будет. Рамбан пишет, что указание звезд это тайные чудеса, через которые проявляются указания Торы. Но евреи, исполняя законы Торы, возвышаются над звездами. То есть евреи возвышаются над созвездиями звездами, но исполняя законы Торы. Не исполняя законы Торы, евреи тоже находятся под знаком Мазолот. Только исполняя Тору, находятся выше, под полным управлением Всевышним. Я... Расскажу простой мидраж. Интересно. Наш мудрец и астролог сидели утром у ворот города. И люди выходили на работу. И этот астролог говорит, вот этот человек, он сегодня умрет. У него его укусит змея. Сидят вечером, приходит этот человек, живой, здоровый. Возвращается назад в город. Но они подходят к нему, говорят, этот астролог говорит, послушай, говорит, я видел по звездам, ты сегодня должен был умереть. Я... Он говорит, да. Интересно. Говорит, тебя должна была кусить змея. Говорит, а змея? Действительно была змея. Я ее видел лопатой, раз, и отрубил ее голову. Говорит, ну, послушай, говорю, расскажи немножко о себе, о дне. Он говорит, ну я еврей, утром встал. Пошел быть на эсэд. Талит, филин, фила. Потом был, дал вздоку, был нищий. 
Он говорит, и все. Змея не укусит. 